Gibson, directing Hacksaw Ridge. Cette histoire, c'est celle de la rédemption d'une des plus grandes stars d'Hollywood, Mel Gibson. Il y a quelques années, ses délires antisémites l'avaient mis au banc de l'industrie. Mais Mel a su faire amende honorable, il a demandé pardon longuement et visiblement sincèrement à avouer son alcoolisme qu'il combat depuis. Et les six nominations aux Oscars, dont deux victoires de son dernier film « Tu ne tueras point » prouvent que ça a marché. Autre preuve, le monsieur ne cesse de travailler. Comme réalisateur, on l'a déjà vu, mais aussi comme producteur et acteur. Ainsi, il y a quelques semaines, nous étions en Irlande, à Dublin, sur le tournage de « The Professor and the Madman », un film produit et interprété par un Mel Gibson très barbu pour l'occasion. Le film est inspiré d'un best-seller homonyme des années 90 qui raconte comment, à la fin du 19e siècle, le professeur James Murray, Gibson dans le film, a chapeauté une entreprise gigantesque, le dictionnaire d'Oxford, le premier dictionnaire de langue anglaise. Une histoire tombée un peu par hasard entre les mains de Mel. It's a very difficult adaptation. You know, you have to find the, the heart and the emotion of it to make a compelling and, and uh, an emotional experience on film. Farhad, I think, did a wonderful adaptation. Farhad, c'est Farhad Safinia, le réalisateur du film et fidèle collaborateur de Gibson. Ils avaient écrit Apocalypto ensemble. C'est lui qui a trouvé le moyen de raconter en images l'histoire incroyable du Oxford Dictionary. En fait, le dictionnaire a été écrit en participation. Chacun pouvait y participer en en voyant ses définitions. Murray supervisait tout ça. Et l'un des plus importants contributeurs, le docteur Minor, Sean Penn dans le film, était en fait un fou meurtrier enfermé dans un asile. Murray ne s'en est aperçu qu'après 20 ans d'échanges épistolaires avec Minor, preuve que l'entreprise de cette mise en livre de la langue anglaise était elle aussi complètement folle. C'est incroyable de penser qu'il n'y really pas un compendium. Uh, a book containing the English language. There was no record of the English language until 1927. And the fact that it took so long, it took like 75 years to do it. And it took most of these guys' lives to do it. It was before computers, but, uh, you know, they had to, they had to uh, find quotes for everything from literature and uh, the meaning of every word. Le film est donc ambitieux puisque d'époque est basé sur le langage. Et par les temps qui courent, c'est un vrai défi pour Mel Gibson, le producteur. C'est un grand shoot, c'est un difficile shoot. Je veux dire, nous sommes dans le monde des films indépendants maintenant, qui est comme, comme vous le savez, ce n'est pas le même jeu que c'était. Vous devez pouvoir faire des choses astounding en moins de temps pour plus de money. Si vous ne faites pas un film sur un gars en spandex, vous allez être limité dans vos ressources. Donc c'est, vous savez, vous devez faire You gotta do more with less. <laughs> that's, that's the name of the game now. Le jour de notre venue sur le plateau, l'équipe a eu accès à un endroit rare et étonnant, la bibliothèque de la plus ancienne université irlandaise. It's in a huge room in, uh, in Trinity College, one of the most beautiful, most astounding libraries I have ever seen. I believe that there's somewhere in the region of a quarter of a million volumes, old tomes, and they're dating back to like the 13th century. I mean, it's crazy. These books, and they're piled up to kingdom come. I mean, they reach to heaven. I mean, it's like a massive library. I mean, just walking in there and smelling the history and the paper and the words. How many words must be in that room? Scène difficile pour Gibson dans ce décor grandiose. Murray, l'autodidacte, doit prouver au pont d'Oxford qu'il peut superviser le dictionnaire. Et Gibson nous prouve que niveau acteur, le monsieur est toujours là. Qualifications come to mind. Qualifications, yes. Well, I'm fluent in Latin and Greek, of course. And beyond those, uh, I have an intimate knowledge of the Romance tongues, Italian, French, Spanish. I'm familiar with the German, the Dutch, Danish, and the Flemish. I've specialized in Anglo-Saxon, and I have a useful knowledge of Russian. And I have sufficient knowledge of the Hebrew and Syriac. And to a lesser degree, I know Arabic, Aramaic, Mr. Burry is also adept at the Scottish clog darts. James, would you care to show us a step or two? Gladly. Yeah! 
The Professor and the Madman est donc un film sur le langage, les mots, le verbe, et pour Gibson, c'est essentiel. Words Oh my God <rire> Words, I mean, uh, in the beginning was the word, you know. It's in the, in the Gospel of St. John, you know. And the word was made flesh and dwelt among us. I mean, the word is, it's everything. I mean, it expresses who we are. Um, it almost has a soul. And words emanate from the soul and express the intangible things, who we are. You know? So, and I think, uh, I think that that's what the, the, this story tries to convey. Les Oscars 2017 ont rouvert la porte d'Hollywood à Mel Gibson, le réalisateur, et vu le niveau de son travail sur The Professor and the Madman, il est fort possible que ce soit Mel Gibson, l'acteur, qui soit célébré aux Oscars 2018.